ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ യാതൊരു പ്ലാനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോ നേരം വഴിയാണ് നേരം വഴിയാണ് എണീറ്റത് കാരണം നല്ല രാത്രി കിടക്കാൻ നല്ല നേരം വഴുകി അപ്പൊ അച്ചക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പണികൾ തീർക്കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നാല് ഡേ ഞങ്ങൾ കിടന്നപ്പോ പിന്നെ എന്തായാലും നാല് ദിവസത്തേക്ക് സംസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മണിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിയത് എന്താ പിന്നെ എണീറ്റപ്പോൾ നല്ല നേരം വഴുകി പക്ഷെ മോനൊക്കെ മോനും അതുപോലെ എൻ്റെ ഇക്കയും ബാബി ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർ അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ജോലിയുണ്ട് പക്ഷെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ കാരണം അവരിവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് പെട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കുറേ പേര് കഴിഞ്ഞ ബ്ലോഗിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരിവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ബാബി ഇവിടേക്ക് വന്നതാണ് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പം പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ജോ ഇവിടെ ജോലി കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്കെ ആയി അതാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ കാര്യം കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അപ്പൊ അവരൊക്കെ നേരത്തെ രാത്രി കിടന്നുണ്ടായിരുന്നു മോനും ഒക്കെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മാത്രം നേരം വൈകി കിടന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരം വൈകിയാണ് എണീറ്റത് ഇപ്പൊ രാവിലെ എണീറ്റപ്പോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മോനെ ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റപ്പോ ബാബി കൊണ്ടുപോയി ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ എണീറ്റ് വന്ന് റൂമിൽ ജസ്റ്റ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ ഇക്ക പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഇന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് അതൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉള്ള പോലെ എടുത്തിട്ട് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇക്ക ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തരാന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എടുത്തു വെക്കാന്ന് അങ്ങനെ എടുത്തതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്ളോഗുകൾ മാത്രമേ കാണിക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളും ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് അപ്പൊ ഇന്ന് നല്ല മടിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് പ്ലാനിങ് ആയിട്ട് കുറെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കും എന്തുണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഫണ്ണി ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഇല്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഇതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയും ഞാനാണോ എന്നോടാണോ സാധാരണ ഒരു മണിക്ക് നിൽക്കുന്നല്ലേ അപ്പൊ ഇത് എന്റെ കുഞ്ഞിപ്പയാണ് കുഞ്ഞിപ്പ രാവിലെ വീഡിയോ കോൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇക്കും കുഞ്ഞിപ്പയും കൂടെ ഒന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് ഉച്ചക്കൊന്നുമില്ലേ കഴിക്കാൻ പതിനൊന്നരക്ക് കഴിച്ചതാ രണ്ടര 
വണ്ടി മെക്കാനിക് ആണ് ചോറും മീൻകറി അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് മീൻകറി പിന്നെന്തായിരുന്നു പിന്നെന്തായിരുന്നു ഉപ്പേരി മീൻ പൊരിച്ചത് അതൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ ഞങ്ങള് അതിനുള്ള പരിപാടികള് എന്തുണ്ടാക്കണ പറഞ്ഞോട്ട് നിങ്ങട് വാ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പറയേ ചിക്കൻ പരിയോ നീക്ക് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള പ്രഹസനത്തിലാണ് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചത് ഒന്നും നടക്കണില്ല ഇപ്പൊ ഈ പ്ലാനിങ് മാത്രമേ ഉള്ളു ഈ ക്യാമറ വെച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്ക ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു പണി നടക്കുന്നില്ല പാച്ചുവാന്റെ പണികൾ നടന്നോണ്ടിരിക്കാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ മോനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്
അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അവിയലാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറെ നേരം പ്ലാൻ ചെയ്തൊക്കെ ഇരുന്നെങ്കിലും ഒന്നും എവിടെ എത്തിയില്ല പ്ലാനിങ് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം അവിയലും അവിയൽ കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇട്ടിട്ട് അതിൽക്ക് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ അതിൽക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അവിയൽ മിക്സ് ഒക്കെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചമുളക് പിന്നെ കറിവേപ്പില ചെറിയ ജീരകം തേങ്ങ ഇനി ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം എടുത്തോ അപ്പൊ ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് തൈര് കൊടുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ഉറവഴിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് പാല് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ പാല് തിളപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഒരു തൈരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുപ്പി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരാഴ്ച ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അത്ര ആക്കി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ഒരു സംഭവം ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി ആദ്യം ചോദിക്ക അവിയലിന് ആദ്യം നമ്മൾ തേങ്ങ ഈ ക്രഷ് ചെയ്ത തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ചൂടാക്കാറില്ല അപ്പൊ അതേ എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉപ്പ് നോക്കണം ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവുണ്ട് നല്ല പുളി ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് കറി ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ചർച്ച ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരുമ്മിയിട്ട് അപ്പോ ഇപ്പോ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയ കാരണം കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഭയങ്കര ക്ഷാമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മള് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ അത്ര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഹായ് ഉം നല്ലൊരു മണക്ക് വന്നിട്ട് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ അവിയലും ചോറ് മാത്രം മതി നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അവിയൽ റെഡി ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്താന്ന് ഇനി മീൻ ഉണ്ട് മീൻ നമുക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് അപ്പോ നമ്മുടെ മീനൻ അപ്പൊ പാച്ചക്ക വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് ഹായ് അപ്പൊ എന്റെ കുളി നിസ്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങള് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ് ഫുഡൊക്കെ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരാം ഓക്കെ എന്താ കറി തൈരുവാതി തൈരുവാതിയോ റെസിപ്പി ഇതിപ്പോ ഞാന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിട്ടെ അങ്ങനെ എത്താണ്ടായപ്പോ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തെരഞ്ഞു വന്നിരിക്കാണ് ഫുഡായോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ ഇതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മളെ സിമ്പിൾ കറിയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവര് മല്ലിച്ചപ്പ് മല്ലിച്ചപ്പ് പുതീന പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ആ വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മള് നാടൻ തൈര് സവോള സവോള ആ ഒരു സവോള ഇത് ബാച്ചിലർ റെസിപ്പി അല്ലേ ഇത് ബാച്ചിലർ റെസിപ്പി അപ്പൊ നമുക്ക് ചോറിന്റെ കൂടെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതും ഇത് മാത്രം മതി ഇനി അല്ല നീ ഒരു കോഴിമുട്ട വറുത്ത കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് 
Tapos. ഇതൊക്കെ നമ്മള് നാലര എന്തായിരിക്കും നമ്മളെ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പുറത്ത് ബീഫ് ഫ്രൈ ഇത് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ കുമ്പളങ്ങ കറി ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നത് അവസാനം നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ സെറ്റപ്പ് ആക്കി ലോക്ക്ഡൗൺ ആണെങ്കിലും അവിയലും തൈരും പിന്നെ ഇതാ ഇവനുണ്ടല്ലോ ഇവന ആൾ പുലിയ പിന്നെ കൊറച്ച് ഷുഗറും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിക്കാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം കിടന്ന കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചു വിശ്രമിക്കലൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു പണി എങ്കിലും കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നു പിന്നെ മരു ബാങ്ക് കൊടുത്ത് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പാചക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയി എന്തോ പാചകമൊക്കെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മരുവ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മോനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ നടന്നു വൈകുന്നേരം ആയാൽ മോനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കേട്ടോ അതായത് ഫ്രണ്ടിലാണ് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഗ്രോസറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കും ആരും ഉണ്ടാവില്ല അടിപൊളി പോക്കോ ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ അവിടെ ഇവര് അരീസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ തളർത്തി ചിന്തിക്കാം ഞാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പി ഷൂട്ട് ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ പാചക ജസ്റ്റ് പുറത്ത് പോയിരിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ മാമാടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അവിടെ എന്നെ ചെയറൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുറേ നേരം അങ്ങനെ പോയി മോനവിടെ കുറേ നേരം കളിക്കുകയും ചെയ്തു തിരിച്ച് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ പാച്ചയ്ക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി അപ്പോൾ പാച്ചകൾക്ക് ചായ വേണം അപ്പോൾ ചായയും അതുപോലെ നെഗറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പിന്നെ മോനുള്ള ചോറും റെഡി ആക്കുകയാണ് അവന് നേരത്തെ തന്നെ ചോറ് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ പാച്ചക്ക അതായതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് പാച്ചക്ക അപ്പൊ പാച്ചക്ക സാനിറ്റൈസിങ് ഗേറ്റിന്റെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ പരിപാടികൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഉച്ചക്ക് ചിക്കൻ 
പ്രായം പരട്ടി ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ മസാലയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഫ്ലക്സ് ആവോ നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ മസാല പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ മസാലയാണ് ഇക്കാട മസാലയാണ് ഇക്ക പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലോക കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വീടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കേട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ അത് നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ എന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്നല്ല ഇനിയിപ്പോ ഇത് കണ്ടിട്ട് ചിലവ് ചോദിക്കും എന്നും ഇങ്ങനെയാണോ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ എന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്നല്ല പിന്നെ ഞാൻ വ്ളോഗിൽ കാണിക്കുന്ന ദിവസമൊക്കെ ഓക്കെ അതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ഒരു മടിയാണ് കാണിക്കാറില്ല അപ്പൊ അതൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ പിന്നെ കുറച്ച് പാകപ്പഴകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം ഞാൻ ഇതിൽ ഒന്നും എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മളെ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ വോയിസ് ഓവർ അതൊക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും വോയിസ് ഓവർ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ അതുപോലെ ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റമദാൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ പേര് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം വരുന്നുണ്ട് റമദാൻ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ടു ഡേയ്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും വീഡിയോ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ഡേയ്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതായിരിക്കും ടേക്ക് കെയ